。各位来宾，大家好，我宣布，年度圣洛朗珠宝设计亚太地区总决赛马上开始。高姐，你可真是厉害，踩着别人的肩膀拿到一点赛资格，即便这样，你也休想打败我。如果你把比赛当成是你死我活的战场，那你已经输掉了一个设计师，应该有个出息。选择黄钻，这不是我常用的设计材料，因为我想告诉所有人，我高慧有自己独立自我的设计风格，和任何人都不同，也没有联系。谢谢。慧慧，你是想把你的设计跟我撇清吗我选择粉水晶。粉水晶并不昂贵稀有。
这是妈妈送给我的第一份礼物。对我来说，比起其他华丽夺目的宝石，粉水晶更适合表达孕育这个主题。最廉价的材料。在你身上啊，都看到陪孩子高考的家长的影子了。<笑>这都会开玩笑了，看来没什么问题啊。小杰，其他选手挑选主食都是越要演越好。但是你为了照顾妈妈心情，选了一个不起眼的粉水晶。你确定没有问题吗？我会选择粉水晶，不光是因为妈妈，也是为了我自己的设计需要。璀璨夺目的宝石谁都喜欢，但是对于设计来说，施展的空间反而不大。越是朴实无华的材料，越能体现出设计师的巧思。好一个赌徒心理啊！原来你是想出奇制胜，证明自己连朽木都能雕琢成器。这么漂亮的女孩子，说话何必如此难听呢？妈，先吃饭吧。你身体现在不能劳累。我的这款设计名为太阳，以公主方切割黄钻为主食，象征着太阳至高无上的荣光。在造型上，这款设计的巧妙之处在于，展开如同盛开的向日葵，充满了生命力的张力；而合拢时，又如同一顶为尊贵加冕的皇冠。我对“孕育”这个词的理解是，太阳孕育了世间万物，是生命的主宰，而我的作品。正是那璀璨夺目的中心，让大千世界为之失色，只能依附而生。谢谢。好，接下来我们请最后一位选手高杰上场，为大家介绍他的作品。名为生命，结构上分为三个部分，分别为头部、翅膀、尾羽，既可独自佩戴，又能有机结合。这便是我对孕育这个主题的理解。我们来到这个世界上，让人生变得温暖与幸福的，是我们与他人之间的联系。因爱与了解而感到温暖，因被爱、被需要。而得到幸福，感恩生命，作品才有了生命。其实，设计灵感是来自于我妈妈，是她给了我生命，也是她引导我走上设计师的道路。在我无数次想要放弃的时候，替我擦掉眼泪。小杰不哭，谁欺负你？我打他，我最爱小杰了。你抱抱，我最爱小杰了。妈妈说，自己的设计师生涯已经结束。但我想在这里对妈妈说，我是你生命的延续。我所做的一切设计都是来源于你。孕育我的你，请不要放弃，就如同你鼓励我的那般。
拥挤，离开或许不可以。尽了最大的努力，竟然还是输了，而且是彻彻底底的输了。